بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ زیادہ علم اچھی بات نہیں ہے تھوڑا علم اچھا زیادہ علم آ جائے تو الٹا دماغ خراب ہو جائے گا ایسا لوگ سوچتے ہیں اس کی وجہ سے لوگ علم سے دور بھاگتے ہیں بولے یہ سب علم علم کیا لگا کے رکھا ہے کئی لوگ بولتے ہیں عمل کی بات کرو لیکن یہ تمام چیزوں کا جواب قرآن و حدیث میں موجود ہے ہم دیکھتے ہیں مثال کے طور پر اگر یہ دیکھتے ہیں ہم آگے بڑھے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ علم بری چیز ہے اس کا جواب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ تہا میں فرمایا سورہ بیس آیت نمبر ایک سو چودہ وقر ربی زدنی علما اور کہو اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر اے میرے رب میرے علم کو بڑھا دے تو زیادہ علم بری چیز ہے اچھی چیز ہے اگر بری چیز ہوتی تو ہمیں کیا سکھایا گیا ہوتا کیا سکھایا گیا ہوتا اے اللہ مجھے زیادہ علم مت دینا تھوڑا سا علم دینا ایسے سکھایا گیا ہے کہ کیا سکھایا گیا ہے وقر ربی زدنی علما مان لیجئے آپ اپنے شہر کے سب سے زیادہ علم والے شخص ہو تو آپ کو کیا دعا پڑھنی ہے ربی زدنی علما اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر مان لو کہ کسی زمانے کے آپ سب سے زیادہ علم والے شخص ہو تو اور کیا دعا کرنی ہے آپ کو اب کیا دعا کرنی ہے ربی زدنی علما اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر اس امت کے سب سے زیادہ علم والے کون تھے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کیا دعا کی ربی زدنی علما تو ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ علم بری چیز ہے اچھی چیز ہے اچھی چیز ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ چیز سکھایا صحیح بخاری کی حدیث ہے من یرید اللہ بہی خیر یو فی الدین اللہ جس شخص کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے اللہ اسے دین کی سمجھ دیتا ہے تو میرے بھائیوں دین کی سمجھ کیا ہے اللہ کی طرف سے خیر کی نشانی ہے اللہ کی طرف سے بھلائی اور اچھائی کی نشانی ہے تو ہم سب کو علم حاصل کرنے کے تعلق سے خاص کوشش بھی کرنی چاہیے ایک انسان اگر اس کی اہمیت کو سمجھ جائے تو یہ ساری قربانیاں جو ہے نا یہ ساری محنت کے لیے آدمی تیار ہو جائے گا اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تھوڑا علم اچھا زیادہ علم آئے تو دماغ خراب ہو جاتا ہے اگر ایسا ہوتا تو ہمیں یہ ربی زدنی علم نہیں سکھایا گیا ہوتا